আমরা প্যাসিভে রূপান্তরিত করব সেটা আমরা দেখব কি আই স হিম প্লেইং ক্রিকেট আমি তাকে দেখলাম ক্রিকেট খেলতে তাহলে যে তা আমার যে সে ক্রিকেট খেলছিল যে সময় আর আমার তাকে দেখার যে সময় তখন দুটো কাজই একসাথে হচ্ছে তো সেই জন্য এই যে প্লেইং ক্রিকেট তখন ও কি হচ্ছে মূল ভাবে সেটা আইন যোগ হয়ে যাচ্ছে তোর মানে ও প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ হচ্ছে এই জন্য কিন্তু ফ্রেজটা আমার সে আমরা শেখার জন্য যে আগে শিখলাম ফ্রেজটার কিন্তু এক এই রিজেন্টার জন্য যে ভয়েস চেঞ্জ করবার জন্য এই ফ্রেজটা এতটা দরকার হবে তাই আচ্ছা তাহলে কি হি ওয়াজ সিন প্লেইং ক্রিকেট বাই মি তাহলে এই যে প্লেইং ক্রিকেট আমরা এখানে যেন এটা দেখে আমরা যেন কনফিউজ না হই যে আই স হিম আবার প্লেইং ক্রিকেট এই প্লেইং ক্রিকেট এটা মূল ভার্ব নাকি আই স হিম মূল ভার্ব এই দুটোর মধ্যে যেন কোনটা আমার মূল ভার্ব সেইটা দেখে যেন আমার মধ্যে কোনো কনফিউশন না হয় সেই জন্য কিন্তু আমরা ফ্রেজ জেনেছি যে ফ্রেজ হলো কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ এর ক্ষেত্রে এটা লিস্ট চিন্তার একটা বিষয় তো ওই জন্য ফ্রেজটা কি জানতে হবে তো সেই জন্যই কিন্তু ফ্রেজটা যে যেহেতু ওটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল প্লেইং ক্রিকেট ও প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ তাহলে ও ওর চিন্তা আমরা পুরো বাদ দিয়ে দেব দিয়ে আমরা কি করব যে হি ওয়াজ সিন প্লেইং ক্রিকেট বাই মি আচ্ছা আই টুক হিম ফর এ ফ্রেন্ড আমি তাকে এবার আই টুক হিম তাকে নিয়েছিলাম এখানে কিন্তু আবার কি আপনার প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ আছে আচ্ছা আর ফর এ ফ্রেন্ড এটা কিন্তু আপনার প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ হিসেবে আছে হুম তো এই জন্য কিন্তু এখানে আপনার এ কি হচ্ছে আই টুক হিম তাহলে হি ওয়াজ টেকেন ফর এ ফ্রেন্ড তার মানে কি বাক্যের যে ফ্রেজ বলে যে অংশটা আছে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপালই হোক কি প্রেপোজিশনাল ফ্রেজই হোক ইনফিনিটিভ ফ্রেজই হোক পাস পার্টিসিপাল ফ্রেজই হোক ওদেরকে নিয়ে আমরা ভাববই না ওরা যেরকম আছে সেরকম ওরা বসে থাকবে হি ওয়াজ টেকেন ফর এ ফ্রেন্ড বাই মি ঠিক আছে রূপান্তর করবার নিয়ম আচ্ছা তাহলে এবার কি ডাবল অবজেক্ট যখন দুটো থাকবে অনেক সময় আগে কালকে দেখলাম যে দুটো সাবজেক্ট থাকলে তার জন্য আমরা কি করছি আর যখন দুটো অবজেক্ট থাকে দুটো অবজেক্ট থাকলে তার পরিবর্তনটা কি হবে সেটা আমরা আজকে দেখি যেমন কি যে আই গেভ হিম এ ফ্লাওয়ার এবার হিম একটা আপনার কি আছে হিম হলো একটা অবজেক্ট আবার এ ফ্লাওয়ার ওটার একটা অবজেক্ট এবার তখন কিন্তু আমরা কি করব প্যাসিভ করতে গেলে হি ওয়াজ গিভেন এ ফ্লাওয়ার বাই মি আবার আহ আবার কি হে হি হি টিচেস আস ম্যাথ তাহলে উই আর টট ইংলিশ তাহলে বাই হিম সেটা আমরা করতে পারি হুম এবার এই যে এটা যেটা আমরা বললাম না এটার কিন্তু আর একটা রকম ভাবেও করা যায় গেভ হিম এ ফ্লাওয়ার আমি তাকে একটা ফুল দিয়েছিলাম তাহলে এ তাহলে তখন হচ্ছে গিয়ে হি ওয়াজ আচ্ছা তাহলে হি ওয়াজ গিভেন এ ফ্লাওয়ার বাই মি যেরকম সেটা যেমন হতে পারে আবার কিন্তু এরকম হতে পারে যে এ ফ্লাওয়ার ওয়াজ গিভেন টু মি বাই হিম সেটাও কিন্তু হতে পারে হ্যাঁ তখন ওই আই যে আইটা হলো না টু হিম বাই সরি টু হিম বাই মি তার মানে কি ওই যে হিম যেটা আপনার পরবর্তী যেটা আমি অন্য এইখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে হি ওয়াজ গিভেন এ ফ্লাওয়ার বাই মি তো ওইখানে এ ফ্লাওয়ার হলে কি হচ্ছে এ ফ্লাওয়ার ডিরেক্টলি যেরকম অবজেক্টের মতো অবজেক্ট হিসেবেই বসছে কিন্তু যদি আমরা সেখানে এ ফ্লাওয়ার কে আমরা সাবজেক্টের অবস্থানে পরিবর্তন করে দিতাম তখন কি হতো বলুন তো তখনই যে এ ফ্লাওয়ার ওয়াজ গিভেন হিম না লিখে যেহেতু তাকে দেওয়া হয়েছিল তখন কি ওয়াজ গিভেন টু হিম তাকে দেওয়া হয়েছিল টু হিম বাই মি এর দু রকম ভাবে আপনারা কিন্তু এটা পরিবর্তন করতে পারেন অবজেক্ট যখন থাকবে দুটো দিয়ে করতে পারবেন যেটা কিনা আপনার যখন যেটা একটা যদি প্রোনাউন থাকে তাহলে প্রোনাউনটা দিয়ে যদি করতে চান তাহলে তখন যেটা আর একটা নাউন থাকছে নাউন ফর্মে থাকছে সেটা যেরকম ছিল সেরকম ভাবেই রাখতে পারেন আর যেটা যদি নাউনটাকে সাবজেক্টের অবস্থানে পরিবর্তন করে নিয়ে যান তখন প্রোনাউনটার আগে কি করতে পারেন প্রোনাউনটার আগে একটা টু দিয়ে টু প্লাস সেই প্রোনাউনটা বসিয়ে তারপরে কিন্তু বাদ বাকি অংশ যেমন ছিল তেমনই বসাতে পারেন রাইট এবার কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ভয়েসে করবার নিয়ম রাইট তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমরা জানি যে কি হয় কোনটা কি রকম হয় সেটা আমরা শিখেছি এবার যেমন কি আই নো দ্যাট হি ডিড দ্য ওয়ার্ক তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটা তাই তো আমি জানি যে সে কাজটা করেছিল এবার দেখুন এটা আই নো এটা একটা ক্লজ আর হি ডিড দ্য ওয়ার্ক 
এটাও কিন্তু আর একটা ক্লজ দুটো কিন্তু দুটো আলাদা আলাদা ক্লজ এবং মাঝখানে দুটোকে একটা কনজাংশন দ্যাট দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে তো এই জন্য কি যেহেতু দুটো ক্লজ দুটো আলাদা আলাদা বাক্য হিসেবে ওরা আলাদা আলাদা ভাবে থাকতে পারতো সেটা একটা সাবঅর্ডিনেট একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ হোক না কেন কিন্তু এরা দুটো তো আলাদা ভাবে বাক্য হতে পারে তাই না সাবজেক্ট এবং ভার্ব মূল ভার্ব যখনই আছে তো ওই জন্য কিন্তু এদের দুটোকেই আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে এই জন্য যে আই নো দ্যাট তাহলে আই নো দ্যাট এই আই নো দ্যাট যেরকম এটার অবজেক্ট হচ্ছে এবার ওই দ্যাট এর জন্য কি ইট ইজ নন টু মি আমার দ্বারা এটা জানা হয় আমি ওটা জানি তো দ্যাট এর পরিবর্তে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে কি ধরে নিলাম যে ইট যখনই আমরা দেখছি যে আই নো নো এর পরে যখন সরাসরি অবজেক্ট না থাকছে তখন এই অবজেক্ট সাবজেক্ট হিসেবে আমাদেরকে বসানোর জন্য আমরা ইট এখানে ধরে নিচ্ছি ইট ইজ নোন এবং কি নো এর পরে নোন বাই মি হয় না নো এর পরে টু হয় যেমন গিভেন এর পরে টু হয় ঠিক সেরকম নোন এর পরেও কিন্তু টু হয় তো ইট ইজ নোন টু মি তারপরে দ্যাট তারপরে হি ডিড দ্য ওয়ার্ক ওয়াটার ও আপনার কিভাবে পরিবর্তন হবে দ্যাট দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডান বাই হিম ঠিক আছে তাহলে এইটা কিন্তু যে দ্যাট থাকলে তার আগে পরে দুটো যেটা আছে দুটো পার্টেরই কিন্তু পরিবর্তন হবে আর যেহেতু প্রথম অংশটুকুতে অবজেক্ট সরাসরি নেই ওই জন্য অবজেক্টটা ধরে নেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু ইট বসিয়েছি আচ্ছা হি টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড ডান দা ওয়ার্ক তাহলে আচ্ছা আই ওয়াজ টোল্ড আই ওয়াজ টোল্ড মানে হি টোল্ড মি খালি সেটা দুবার হবে এদিকে কনজাংশনের এ পাশের বা দিকের গুলো ডান দিকের গুলো দুটোরই আমরা পরিবর্তন করব আচ্ছা এবার এমন কিছু এমন কিছু অ্যাক্টিভ ভয়েস আছে যেটা কিনা পিপল দিয়ে শুরু হয় যে পিপল সে দ্যাট দা লাইন ইজ দ্য কিং অফ ফরেস্ট ঠিক আছে তাহলে পিপল সে পিপল আমি বলেছিলাম কালকে যে সামওয়ান বা পিপল বা হি বা সি সেগুলো কি এরকম একটা প্যাসিভ ফর্ম থাকে থাকতো যে যেখানে কি না কোনো অবজেক্ট ছিল না অবজেক্টের জন্য অবজেক্ট নেই বলেই ওকে ধরে নেওয়া হয়েছিল এই সাবজেক্টের ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে তাহলে সেইটাই আমরা অ্যাক্টিভ থেকে আবার উল্টো প্যাসিভে করছি তা সেই জন্য পিপল হোক বা সামওয়ান হোক তখন ওগুলোকে আমরা কি করব বাদ দিয়ে দেবো হ্যাঁ সামওয়ান বা এভরি ওয়ান তখন কি ওগুলোকে আমরা কাট আপ করে দেবো তাহলে তখন পিপল সে দ্যাট দা লাইন ইজ দ্য কিং অফ দ্য ফরেস্ট তাহলে এই যে ইট ইজ সেড দ্যাট পিপল সে দ্যাট তাহলে ওই যে যেরকম সে এর পরে আপনার কোনো অবজেক্ট নেই তাহলে সে অবজেক্ট না থাকলে যেরকম ইট ইজ দিয়ে ধরে নেওয়া হয়েছিল আগের এই আই নো দ্যাট ঠিক সেরকম এখানেও তাই ধরে নেওয়া হচ্ছে ইট ইজ সেড বলে ইট ইজ সেড বাই পিপল ওই বাই পিপলটা আমরা আর লিখলামই না না লিখ ওটাকে অমিট করে দিলাম দিয়ে লিখলাম যে ইট ইজ সেড দ্যাট দ্য লাইন ইজ দ্য কিং অফ দ্য ফরেস্ট আচ্ছা এবার দেখুন দ্য লাইন ইজ দ্য কিং অফ ফরেস্ট এটার কিন্তু আমরা পসিভ ভয়ে প্যাসিভ ভয়েসে চেঞ্জ করব না কারণ এটা কি এটা কিন্তু একটা চিরন্তন সত্য হ্যাঁ যে সিং হলো আপনার বোনের রাজা হ্যাঁ আর তাছাড়া আরো দেখুন যে দ্য লাইন ইজ দা কিং অফ দ্য ফরেস্ট এখানে ইজ আছে অর্থাৎ বি ভার্ব আছে বি ভার্ব আছে তার মানে কিন্তু বি ভার্ব থাকলে তখন কিন্তু একে আমরা বি ভার্বটাই যখন মূল ভার্ব তখন একে কিন্তু আমরা আর সাবজেক্ট অবজেক্টের অবস্থানে পরিবর্তন করতে পারছি না কারণ কি ওই লায়ন যে রাজাই তো তাকে বলা হচ্ছে তাকেই রাজা বলা হচ্ছে তো ওই জন্য ও যে বি ভার্ব আছে সেই জন্য কিন্তু আপনার এটার আর কোনো পরের অংশটার আর কোনো প্যাসিভ ভয়েসে পরিবর্তন হলো না তার মানে কি মনে রাখবেন যে পরে আগের যখনই কোনো ক্লজে যদি দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে বা কোনো সেন্টেন্সেও যদি দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে সেন্টেন্স থাকলে তো সেটা আপনার অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে দেওয়া থাকবেই না কিন্তু ক্লজে একটা ক্লজে দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে মূল ভার বা আর একটা ক্লজে দেখতে পাচ্ছি যে বি ভার্বটাকে মূল ভাব ধরে নেওয়া হয়েছে যেটাকে বি ভার্বটাকে মূল ভাব ধরে নেওয়া হয়েছে আমরা চোখ বন্ধ করে ভেবেই নেব যে ওই অংশটার আমাদের কোনো প্যাসিভে পরিবর্তন করবার দরকার নেই দরকার হলো প্রথম অংশটুকুর ঠিক আছে বেশ এরপরে কিন্তু ইনট্রানজিটিভ ভার্ব ইনট্রানজিটিভ ভার্ব কি হলো ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হলো যেটা আমি বলেছিলাম যে এরকম কিছু ভার্ব আছে যারা আপনার কি হয় যার পরে কি আপনার সরাসরি অবজেক্ট বসতে পারে না তো সেই ভার্ব গুলোকে কিন্তু ইনট্রানজিটিভ ভার্ব বলা হয় তাহলে কি যেমন উদাহরণ দ্য ট্রাক র্যান ওভার দা বয় তাহলে গাড়িটা বা ছেলেটির ওপর দিয়ে চলে গেল তাহলে কি 
এবার দেখুন যে রান ওভার রান ওভার দুটো মিলিয়ে কিন্তু একটা শুধু রান মানে দৌড়ানো আর রান ওভার মানে কি কারোর ওপর দিয়ে পেরিয়ে গেছিল ওই দুটো মিলিয়ে একটা মিনি হচ্ছে এই জন্য কিন্তু আপনার ওই ইন্ট্রেনজেটিভ ভার্ব আছে বটে কিন্তু দা বয় ওই জন্য আগে চলে আসলো রান ওভার দুটো মিলিয়ে একটা মিনিংফুল ভার্ব হলো নাহলে ও কোনো আলাদা রান মানে আলাদা হতো ওভার মানে আলাদা হতো তাই না দুটো মিলিয়ে একটা মিনিং হলো এই জন্য ওই পুরোটাকে আমি কি ধরবো পুরোটাকে আমি একটা ভার্ব ধরবো যে দা বয় ওয়াজ রান ওভার বাই দা ট্রাক আচ্ছা বলেছি পরশুদিন বলেছে লুক অ্যাট বা লুক ফর ঠিক আছে সেটার জন্য এরকম হয় সরি দেখেছেন প্রত্যেকটা গ্রামার কিন্তু একটার সঙ্গে আর একটা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তো এই রিফ্লেক্সি প্রোনাউন করেছিলাম তখন মাই সেলফ আওয়ার সেলফ ইউর সেলফ হিম সেলফ দেম সেলফ যখন ও নিজেকে রিফ্লেক্স করছে নিজেকে নিজে আবার করে মেনশন করছে তখন ওটা রিফ্লেক্সি প্রোনাউন হয় তাহলে সেই রিফ্লেক্সি প্রোনাউনটা যখন অবজেক্ট হিসেবে বসছে তখন কি হয় তখন সেটাকে আমরা কিভাবে বসাবো তাহলে হি হ্যাং হিমসেলফ ঠিক আছে তাহলে তখন কি হয় তখন কিন্তু এটার ক্ষেত্রে আমরা প্যাসিভ করবার সময় তখন কিন্তু আপনার এই দেখুন তখন আপনার সাবজেক্টের কিন্তু অবস্থানের পরিবর্তন আমরা না করে কি করছি সাবজেক্ট এটা একদম ব্যতিক্রমে নিয়ম যখন রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট থাকবে তখনকার জন্যই এটা শুধুমাত্র প্রযোজ্য যে হি হ্যাং হিমসেলফ সেখানে কি হি ওয়াজ হ্যাং বাই হিমসেলফ সে নিজে নিজের দ্বারা ঝুলেছিল মানে গলায় দড়ি দেয় যেটাকে বলে তো ইউ কিলড ইউর সেলফ ইউ ওয়ার কিলড বাই ইউর সেলফ ঠিক আছে তার এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কি হচ্ছে সাবজেক্টের অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না জাস্ট ওই ভার্বের ভার্বের যে পরিবর্তনটা হয় ওই একটা অকজুরারি ভার্ব দিয়ে এবং তারপরে মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম সেটা দিয়ে পরিবর্তন করি এবং তারপরে গিয়ে আপনার ওই ইয়োর সেলফটা আছে সেটা কি বাই ইয়োর সেলফটা আমি ওইভাবে বসিয়ে দিলাম যেটা অবজেক্টের ফর্মের মতো করে বসিয়ে দিলাম হুম তাহলে এইটা হলো কিন্তু একটাই যেটা নিয়ম যেটা হলো আপনার কি এর ক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র আপনার রিফ্লেক্সিভ অবজেক্টিভ যখন থাকবে তার জন্যই এই একমাত্র এই নিয়মটা প্রযোজ্য যে সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের অবস্থানের পরিবর্তন করতে হবে না কিন্তু মাঝখানে যে ভার্ব আছে ভার্বের যেরকম প্যাসিভে পরিবর্তন হয় তেমন হবে এবং প্লাস বাইও হবে হুম রাইট কারণ ওটাকে মিনিংটাকে সমতাপূর্ণ রাখতে হবে সেই জন্য আচ্ছা আহ আমরা দুটো অবজেক্ট থাকলে তখন কি হচ্ছিল সেরকম কিন্তু এটা সেইটা কি যে যখন দুটো অবজেক্ট থাকে মি আর ক্যাপ্টেন দুটো হলো অবজেক্ট আবার দেখুন উই কল হিম লায়ার হিম আর লায়ার দুটো অবজেক্ট তাহলে তখন তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন দে মেড মি ক্যাপ্টেন তাহলে আই ওয়াজ মেড ক্যাপ্টেন বাই দেন আর উই কল হিম লায়ার তাহলে হি ইস কল লায়ার বাই আস ঠিক আছে তাহলে এই কিন্তু সিম্পল এইটা ঠিক ওটার মতোই ওটার এটার অতিরিক্ত করে আর একবার আলাদা করে পড়বার দরকার নেই আচ্ছা উম এবার কি কগনেট অবজেক্ট এটা কিন্তু আপনার আহ হি কট এ ফিস তার মানে কি আহ আচ্ছা এটা কিন্তু ওই সেম যে হি কট এ ফিস একদম সিম্পল যেরকম আপনার একটা সেন্টেন্স কে পরিবর্তন করি যে ফিশ ওয়াজ কট বাই হিম ইউ রান এ রেস এ রেস ওয়াজ রান বাই ইউ এটাও কিন্তু এটা আলাদা করে এত কিছু মাথার মধ্যে নিলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তো এটা কিন্তু সেম ওই যেটা আপনার প্রথম একটা সিম্পল সেন্টেন্স কে একটা সিম্পল বা একটা অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স কে পরিবর্তন করার যেরকম এর আগে রুল থার্টিন কিন্তু সেটাই ছিল আচ্ছা এবার এবারটা কি ইনফিনিটিভ যখন ইনফিনিটিভ ফ্রেস থাকে ইনফিনিটিভ ফ্রেস থাকলে তখন তার ক্ষেত্রে কি পরিবর্তিত হয় সেটার নিয়মটা কিন্তু আমরা দেখব কি হি ওয়ান্ট সাম ওয়ান টু টেক ক্যামেরা তাহলে এবার দেখুন এই হি ওয়ান্টস ক্যামেরা টু বি টেকেন 
you want someone to take camera is someone by people by none by everyone everybody era jogul thakche tokhon eder ke amra ki korbo active eta ke passive korbar shomoy amra kintu eta ke withdraw kore nebo eta ke uthiye nebo hm ebar ei he wants ei prothom je ongsho tuku thakche mane infinitive phrase jukto jokhon thakche tokhon kintu prothom je ongsho ta tar amra poriborton korchi na ta she je rokom ache thik she rokomi thakche borong to take camera তার পরবর্তী যে অংশ সেই অংশটার কিন্তু একটা পরিবর্তন হচ্ছে কি হি ওয়ান্ট সামওয়ান টু টেক ক্যামেরা তাহলে হি ওয়ান্ট ক্যামেরা টু বি টেকেন হম তার মানে কি ওই শেষে যে ক্যামেরা ছিল ক্যামেরাটাকে আমরা অবজেক্ট থেকে সাবজেক্টের অবস্থানে আনলাম আর টু টেকটাকে কি টু বি টেকেন তখন কিন্তু টু টেকটা ও হচ্ছে কি আপনার মূল ভার্ব যেরকম ভাবে কাজ করে সেরকম ভাবে ও কাজ করলো হি ওয়ান্টস ইউ টু রাইট এ লেটার হি ওয়ান্টস এ ওয়ান্টস যেমন আছে সেরকমই থাকবে আমরা যেন কনফিউজ না হয়ে যায় যখনই ইনফিনিটিভ ফ্রেজ থাকবো তখনই আমরা ভেবে নেবো ইনফিনিটিভ ফ্রেজ মানে আমাকে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ এর যে অংশটা ওইটাকে চেঞ্জ করতে হবে প্রথম অংশটুকুকে আমরা চেঞ্জ না করে পরের অংশটুকুকে চেঞ্জ করবো হি ওয়ান্টস এ লেটার টু বি টেকেন হম এই আর কটা আছে আচ্ছা রাইট এরপরে কিন্তু আপনার আচ্ছা এবার হি সাজেস্টেড গিভিং আপ স্মোক এটা কিন্তু জের থাকছে এবার সাজেস্ট রাখি গিভিং আপ স্মোক এবার কি যখন আপনার সে সাজেস্ট করেছিল যে আপনার এই স্মোক যেটা স্মোকিং করা সেটা যাতে বাদ দেওয়া যায় এবার দেখুন যদি এটা একটা আপনার প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ হতো যদি ও ফ্রেজ হতো ফ্রেজ হলে তখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ হলে তখন কিন্তু আমরা ফ্রেজটা ফ্রেজের মতোই রাখতাম তাকে আমরা কোনো পরিবর্তন করতাম না কিন্তু এখানে যেহেতু ও যে র্যান্ড যে র্যান্ড বলতে যেই গিভিং আপ স্মোকিং তখন ও যে র্যান্ড আছে বলেই কিন্তু ওই অংশটাকে নিয়ে আমাদের কাজ হবে এই জন্য কিন্তু যে র্যান্ড এবং পার্টিসিপাল দুটোর মধ্যে গোলালে একদম চলবে না এই জন্য তখন যদি পার্টিসিপাল থাকতো প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল তখন কিন্তু আমরা ওই প্রথম অংশটাকে নিয়ে কাজ করতাম পার্টিসিপাল কে নিয়ে পাল্টাতাম ইনোকে চেঞ্জ করতাম না কিন্তু এখানে হি সাজেস্টেড যেমন ছিল তেমনই থাকবে বরং জের যুক্ত যে অংশটুকু সেই অংশটুকু আমরা চেঞ্জ করব হি সাজেস্টেড দ্যাট স্মোকিং শুড বি গিভেন আপ সাজেস্টেড গিভিং আপ স্মোক এটা কি ছিল এটা কিন্তু দেখুন একটা সিম্পল সেন্টেন্স এর মতো ছিল এবার এটাকে দ্যাট যুক্ত করে খানিকটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর মতো বানিয়ে যে হি সাজেস্টেড দ্যাট আর স্মোকিং টা ও লাস্টে ছিল অবজেক্টে ছিল তাহলে স্মোকিং শুড বি গিভেন আপ এবং কেন হি সাজেস্টেড এবং গিভিং আগে পরে শুড বি কেন আমরা বসালাম তার কারণ সে সাজেস্ট করে কেউ যদি কোনো কিছু সাজেস্ট করে কেউ আপনাকে উপদেশ দেয় বা কেউ আপনাকে কোনো কিছু সাজেশন দেয় তার মানে সেটা আপনার করা উচিত সেই কাজটা আপনি এখনো করেননি বা আপনি করবেন না আপনার করা উচিত বলেই নিশ্চয় সে আপনাকে সাজেশন দিচ্ছেন তো সেই জন্যে আপনার কিন্তু আমরা ওখানে এই শুড বি টা ইউজ করলাম ঠিক আছে হি সাজেস্টেড দ্যাট স্মোকিং শুড বি গিভেন আপ হুম আচ্ছা হি ওয়ান্টেড দ্যাট আচ্ছা হি ওয়ান্টেড প্লেইং ফুটবল সে খেলতে চেয়েছিল ফুটবল তাহলে কি খেলা এবং ওয়ান্টেড দুটো কাজ একসাথে নয় কিন্তু এটা বুঝতে হবে এটা কিন্তু জের তো এই জন্য হি ওয়ান্টেড যেমন ছিল তেমনই থাকলো এবং দ্যাট দিয়ে তারপরে ফুটবল শেষ অবজেক্ট ছিল ফুটবল শুড বি প্লেড হি ওয়ান্টেড দ্যাট ফুটবল শুড বি প্লেড ঠিক আছে তাহলে এই কিন্তু জের থাকলে এবং জের এবং জের থাকলে এবং তার ক্ষেত্রে কি হতে হবে যখন কোনো অ্যাডভাইস হচ্ছে বা কোনো প্রপোজ হচ্ছে বা কেউ কাউকে কোনো কিছু রেকমেন্ড করছে সাজেশন দিচ্ছে তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়মটা হবে যে সাজেশন বা যা যা কিছু হচ্ছে সেইটাকে যেমন ছিল সেরকম থাকবে বরং জেরান যুক্ত অংশটারই আমরা পরিবর্তন ঘটাবো আচ্ছা এরপরে কি কখনো কোনো কিছু কোনো যে ক্ষেত্রে যদি কোনো সেন্টেন্স এর ক্ষেত্রে যদি আপনি কারোর সাথে কোনো কথাতে এগ্রি করেন কি আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন কোনো ডিটারমিন থাকে কোনো কাজ করতে কি আপনি কোনো কাজ ডিসাইড করতে চান তো সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কি হয় বলুন তো তার ক্ষেত্রে আপনার এইটা কিন্তু ওই আগেরটার মতোই কি হয় ওই যে হি ওয়ান্টেড কি হি সাজেস্টেড ঠিক সেটার মতো এই যে তারপরে যখন ডিসাইডেড কি এগ্রিড এই যে এই 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 ওয়ার্ড গুলোকে মনে রাখবেন এই অ্যাংসাস বা অ্যারেঞ্জ ডিটারমিন্ট এই ওয়ার্ড গুলোকে মনে রাখবেন এই ওয়ার্ড গুলো থাকলে বুঝতে হবে যে এইগুলোর এই অংশটুকুর কোনো পরিবর্তন কিন্তু হবে না তাহলে হি ডিসাইডেড টু বাই দা হাউস এখানে আবার ইনফিনিটি বেসে যাচ্ছে এখানে ইনফিনিটি বেসে যাচ্ছে বলে আর যেহেতু আগে আমরা দেখেছি ইনফিনিটিভ যুক্ত অংশ থাকলে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ যুক্ত অংশকে আমরা পরিবর্তন করব তো হি ডিসাইডেড টু বাই দা হাউস তো হি ডিসাইডেড দা দ্যাট দা হাউস শুড বি বট ঠিক আছে তাহলে কি হি ডিসাইডেড টু বাই দা হাউস সেখানে কি হি ডিসাইডেড এবং সে তারপরে আমরা 
দ্যাট দি একটা কনজাংশন দিয়ে যুক্ত করে হাউস শুড বি বট এইভাবে বসালাম ইউ এগ্রিড টু সেল দা হাউস এ টু সেল দা হাউস ইউ এগ্রিড যেমন ছিল তেমন থাকবে ইউ এগ্রিড দ্যাট দা হাউস শুড বি সোল্ড রাইট বেশ এবার কি লাস্ট যেটা আছে সেটা দেখি ওয়ান ওয়ান দিয়ে কিন্তু কখনো ওয়ান দিয়ে কখনো কখনো আমরা একটা সেন্টেন্স অ্যাক্টিভে বসা এবং এই সাম ওয়ান বা ওয়ান এভরিবাডি এনিবাডি নো বডি পিপল এদের মতোই ওই ওয়ানটাও কিন্তু ঠিক ওরকমই ও কিন্তু যখন ও সাবজেক্টটা আছে তার মানে ও যখন প্যাসিভে অবজেক্টে চলে যাবে তখন ওকে না বসালেও কোনো আপনার সেন্টেন্স এর গঠনের কোনো অসুবিধা হয় না ঠিক আছে তাহলে ওয়ান শুড টেক কেয়ার অফ ওয়ান্স এডুকেশন তখন কি এই ওয়ান এবং ওয়ান্স এই দুটোকেই আমরা কি করতে পারি দুটোকে কিন্তু আমরা পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিতে পারি পুরোকে দুটোকে আমরা একেবারে মাইনাস করে দিতে পারি তো তখন কেয়ার অফ টেক কেয়ার অফ এই টেক কেয়ার অফ পুরোটা টেক মানে নেওয়া কেয়ার মানে যত্ন অফ মানে কেউ কিছু তার এবং আলাদা আলাদা করে আলাদা আলাদা মানে কিন্তু টেক কেয়ার অফ মানে যত্ন নেওয়া তিনটে মিলিয়ে কিন্তু একটা সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ঠিক আছে তো এই জন্য ওয়ান শুড টেক কেয়ার অফ এই পুরোটা একসাথে মিলে যাচ্ছে গিয়ে তারপরে কিন্তু ওয়ান শুড টেক কেয়ার অফ ওয়ান্স এডুকেশন তো ওই জন্য এই যে ওয়ান্স এডুকেশন ওয়ান্স টাকে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এডুকেশন শুড বি শুড আছে যেহেতু শুডটা আপনার ওখানে অকজুলারি ভার্ব বা আপনার হচ্ছে গিয়ে কি বলে যেটা আপনার মডেল অকজুলারি এলো সেই জন্য এডুকেশন শুড এবং তারপরে টেক কেয়ার যেহেতু আছে তাহলে বি তার জন্য হবে যেহেতু প্রেজেন্ট অর্থাৎ আপনারও প্রেজেন্ট ফর্মে ছিল শুডের পরে এই জন্য সেটা বোঝানোর জন্য আমরা শুডের পরে বি দিলাম এডুকেশন শুড বি আর টেক কেয়ার অফ সেখানে আমরা টেক এন্ড বসেই দিলাম আর কেয়ার অফ যেমন ছিল তেমন থেকে যাবে এডুকেশন শুড বি টেক এন্ড কেয়ার অফ আর ওয়ান ওয়ান যা ছিল ওয়ান কে নিয়ে আমরা ভাববই না ওয়ান বাদ চলে গেল ওয়ান শুড টেল দা ট্রুথ তারপরে কি এ ঠিক সেই কারণেই কিন্তু ওই দা ট্রুথ বা শুড টেল দা ট্রুথ তাহলে দা ট্রু ট্রুথ টু শুড বি টোল্ড বাই ওয়ান আর আমরা নাই বললাম ওটাকে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে কি দা ট্রুথ শুড বি টোল্ড এখানে কিন্তু দিটা বাদ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু দা ট্রুথ লিখতে হবে আর দা ট্রুথ কি কি আপনার হচ্ছে কি সত্য তো এই জন্য সত্যের ক্ষেত্রে কি আমরা সবসময় দি ট্রুথ ব্যবহার করবো আর লাই এর ক্ষেত্রে কি এ লাই যদি আমরা কোনোবার প্রথমবার কোনো মেন কোনো আপনার সত্যি কথাকে মেন বলতেও চাই তাহলে ইউ শুড টেল এ ট্রুথ না বলে ইউ শুড টেল দা ট্রুথ বলবো আর আমরা যদি এরকম বলি যে ইউ শুড নট টেল দা লাই আমরা তা বলবো না কিন্তু ইউ শুড নট টেল এ লাই কারণ মিথ্যে কথার অনেক অপশন হতে পারে কিন্তু সত্যি কথার কিন্তু কোনো অপশন নেই সত্যি কথা একমাত্র একটা কথাই হতে পারে সত্যি কথা এই জন্য কিন্তু আমরা ট্রুথ এর ক্ষেত্রে সবসময় ট্রুথ এর আগে আমরা দি বসাবোই বসাবো আর লাই এর ক্ষেত্রে প্রথমবার একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে লাই নিয়ে যখন প্রথমবার কোনো কিছু বলছি এ লাই বসাতে পারি কিন্তু সেকেন্ড বার যখন ওই লাইটাকে আবার মেনশন করব তখন আমরা সেটাকে দি বসাতে পারি সিম্পল বাদ বাকি যত যতগুলো নাউন আছে তাদের মতো কিন্তু ট্রুথ এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কখনোই এ ট্রুথ বসাতে পারি না ঠিক আছে তো এইটাই কিন্তু আপনার মোটামুটি ভয়েস চেঞ্জ এর রুলস করতে পারে তো এবার আমাকে বলুন কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা হচ্ছে <laughs> 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 নন টু মি হলো কিন্তু তারপরে সেন্টেন্সটাতে হচ্ছে বাই হিম হলো না কেন ইট ইজ নন টু বললাম না মাহবুব যে কিছু কিছু আপনার ব্যতিক্রমে কিছু কিছু ভার্ব আছে যখন তারপরে আপনার বাই হয় না সেগুলোর পরে বাই এর পরিবর্তে উইথ হতে পারে অ্যাট হতে পারে টু হতে পারে ফর হতে পারে এরকম হয় না ঠিক যেরকম গিভ এর পরে আমরা টু বলেছিলাম ঠিক সেরকম ওই নো এর পরে আপনার নন টু হয়েছে কারণ নন বাই মি না বলে নন টু মি আমার কাছে পরিচিত আমার দ্বারা পরিচিত না ম্যাম ওইটা ওইটা আমার প্রশ্ন ছিল না ওইটা আমি বুঝছি তারপরে সেন্টেন্সটা যায় হি টোল্ড মি এখানে হচ্ছে প্যাসিভে হচ্ছে শুধু টোল টোলেই আছে কিন্তু বাই হিম দেন আচ্ছা তারপরে আই ওয়ান্ট 
ওইজন্যই শেষ করি কারোর কোন যদি প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে বা কালকে হোমওয়ার্ক করতে করতে তখন যদি বোঝা যায় যে তখন প্রবলেম আছে তাহলে তখন আবার পশুদের ক্লাসটা নিতে পারবো না হয়তো নাও নিতে পারি সেটা দেখা যাক সেটা সেই মতো আচ্ছা বেশ তাহলে আজকের ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করছি আমি আপনাদের হোমওয়ার্কটা পাঠিয়ে দিচ্ছি আজকে আবার ফ্রেজের হোমওয়ার্ক পাঠাবো এবং ভয়েস চেঞ্জের নতুন যেগুলো করানো হলো সেগুলোর উপরে আমি হোমওয়ার্ক পাঠিয়ে দিচ্ছি অল রাইট গুড নাইট এভরিওয়ান আল্লাহ হাফেজ টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ